चलिए स्टूडेंट्स अब अपन आगे चलते पेज नंबर टॉपिक आ रहा है डिफरेंट इंस्टेंसेस ऑफ आई डब्ल एस समझना ये भी वही चीज है सर कि आई डब्ल एस में अपन को कौन कौन से टाइप की सर्विस मिल सकती है वही चीज को रिपीट कर रहे हैं कुछ नया नहीं है देखो फर्स्ट आ रहा है आपके पास में नेटवर्क एज अ सर्विस जैसा आपको नेटवर्क चाहिए जो कैपेसिटी का आपको नेटवर्क चाहिए जो बैंडविथ आपको चाहिए और यू गेटिंग ए पॉइंट हर चीज आपकी डिमांड के हिसाब से आपको मिलेगी अगर आपको सिक्योर नेटवर्क चाहिए जिसमें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी होनी चाहिए सेफ फॉर एग्जांपल आपको एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क चाहिए तो वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा आई होप यू गेटिंग ए पॉइंट पॉइंट हर जगह एक ही है कि यूजर की हर रिक्वायरमेंट्स को मीट करेंगे उन्हें सेटिस्फाई करेंगे यस yes, तो चलो पढ़ लेते हैं एक बार पेज नंबर 8.12 पॉइंट पॉइंट नंबर वन नेटवर्क एज अ सर्विस एन डब्ल्यू एस प्रोवाइड यूजर्स विद द नीडेड डेटा कम्युनिकेशन कैपेसिटी तो सबसे पहले तो हाईलाइट करो क्या प्रोवाइड करे नीडेड डेटा कम्युनिकेशन कैपेसिटी जितना आपको डेटा को कम्युनिकेट करने की कैपेसिटी चाहिए डेटा कैरिंग कैपेसिटी चाहिए वो प्रोवाइड की जाएगी टू अकोमोडेट बर्स इन डेटा ड्राफिक ड्यूरिंग डेटा इंटेंसिव एक्टिविटीज क्यों सर क्योंकि जब आप डेटा इंटेंसिव एक्टिविटीज करते हो तो सडनली डेटा का फ्लो जो वॉल्यूम है काफी इंक्रीज हो जाता है तो आपको ज्यादा स्पेस चाहिए कम्युनिकेशन चैनल पर तो वो प्रोवाइड की जाएगी तो फर्स्ट पॉइंट आई होप समझ में आ जाएगा आपको सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है इट इज द एबिलिटी गिवन टू द एंड यूजर टू एक्सेस वर्चुअल नेटवर्क सर्विसेज एक चीज याद रखना क्लाउड कंप्यूटिंग में हर जगह जो भी सर्विस होगी वो वर्चुअल होगी तो वही चीज यहां पे रिपीट करें आपको नेटवर्क सर्विस कैसी मिलेगी वर्चुअल मिलेगी तो सर्कल कर लेना जो भी आपको नेटवर्क सर्विसेज है वो सब प्रोवाइड की जाएगी एंड क्योंकि आप उन्हें ओन नहीं करते वो आपको प्रोवाइड करें तो आपके लिए क्या हो गई वर्चुअल नेटवर्क सर्विसेज तो हाईलाइट कर लेना वर्चुअल नेटवर्क सर्विस is that are provided by the service provider over internet on पेपर यूज बेसिस जितना आप यूज करोगे उनकी सर्विस को जो भी सर्विस आप ले रहे हो नेटवर्क रिलेटेड उतना आपको पे करना रहेगा गेटिंग माय पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है एन डब्ल एस अलाउस नेटवर्क आर्किटेक्ट टू क्रिएट वर्चुअल नेटवर्क वर्चुअल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड वर्चुअल राउटर सारी चीजें आपको जो भी चीजें चाहिए वो वर्चुअली आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी एंड लास्ट पॉइंट इज द प्रोवाइड डिफरेंट सर्विस मॉडल लाइक मैंने आपको अभी एक बताया था वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ये वीपीएन क्या होता है ये डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा चैप्टर नंबर थ्री में तो अभी बस कंसेप्ट समझ लो हाँ एक वीपीएन करके चीज होती है जहां पर अपने जो नेटवर्क है उसे सिक्योर किया जाता है जिससे अनऑथोराइज इंक्लूजन को रोक सके गेटिंग माई पॉइंट विद दिस वी आर कवर्ड वॉट एन डबल ए एस एक कंसेप्ट समझ लेना एक ही चीज बोल रहे जो भी नेटवर्क रिलेटेड आपको सर्विस चाहिए वो प्रोवाइड की जाएगी वर्चुअली कंफर्टेबल ओके सेकेंड पॉइंट आ रहा है स्टोरेज एस ए सर्विस जैसे कि पहले बताया था मैंने स्टोरेज एस ए सर्विस का मतलब क्या है सर आपको जो भी फाइल स्टोर करने के लिए कैपेसिटी चाहिए बैक एंड में वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी आपको खुद को इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है आपको खुद को ऑन करने की जरूरत नहीं है स्टोरेज स्पेस ये तो पढ़ लेते स्टोरेज एस ए सर्विस इंस्टेंस ऑफ आई डब्ल्यू एस प्रोवाइड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर हाईलाइट कर लेना क्या प्रोवाइड करे स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन सब्सक्रिप्शन बेसिस टू यूजर्स हु वॉन्ट अ लो कॉस्ट एंड कन्वीनियंट वे टू स्टोर डेटा यूजर्स जिनको डेटा स्टोर करना है उन्हें हम स्टोर करने की स्पेस प्रोवाइड करेंगे मैनेज ऑफ साइड बैकअप मिटिगेट रिस्क ऑफ डिजास्टर रिकवरी प्रिजर्व रिकॉर्ड फॉर लॉन्ग टर्म एक सिंपल सी चीजें आप देखो समझो मैं एग्जाम्पल देता हूं आज आप गूगल को यूज करते हो गूगल की सर्विस यूज करो आपके मोबाइल फोन में अगर आप कॉन्टेक्ट सेव करो तो डायरेक्ट गूगल पे सेव करो उसका बेनिफिट क्या है सर हमारे को जब भी रिकवर करना होगा हम कोई भी फोन में जाए एक तो ईजिली जस्ट हमारे को पासवर्ड एंटर करना है हमारे जी मेल का और वो क्या हो जाएगा सारे कॉन्टेक्ट आ जाएंगे प्लस जो हमने स्टोर किया है डेटा गूगल में उसका बैकअप गूगल ले रहा है उसकी कोई डेटा को कभी कुछ होता है तो उसे रिकवर भी गूगल को करना है हमारे एंड से हम कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे आई होप ये करेंगे पॉइंट सर हमारा बैकिंग अप का टाइम बच जाएगा कॉस्ट बचेगी रिकवरी एफर्ट्स बचेंगे सब कुछ किसका हो गया क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का नेक्स्ट पॉइंट एस डबल एस अलाउज द एंड यूजर्स टू एक्सेस फाइल सेट एनी टाइम फ्रॉम एंड एनी प्लेस सर मैम मेरे जो भी रिकॉर्ड्स क्लाउड पे उन्हें कहीं से भी कभी भी एक्सेस कर सकते हो आप ड्रॉपबॉक्स का एग्जाम्पल ले लो गूगल ड्राइव का ले लो जो भी स्टोरेज सर्विसेज हमारे को प्रोवाइड करा है हम कहीं से कभी भी एक्सेस कर सकते हैं तो आई होप कंसेप्चुअली क्लियर हो गए दो पॉइंट के साथ पहले ले लिया मैंने नेटवर्क एज अ सर्विस दूसरा ले लिया स्टोरेज एज अ सर्विस आते नेक्स्ट पॉइंट पे डेटा बेस एज अ सर्विस सर स्टोर कर रहे हो डेटा को लेकिन उसे मैनेज भी करना रहेगा मैनेज करने के लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर चाहिए तो वो
users with seamless mechanisms to create store and access database at a hot site at a host site on demand sir aap create kar sakte ho access kar sakte ho modify example niklo iska dbms database management system yes maine already padhaya tha aapko agar aapko data khud ka create karna hai manage karna hai to aap kya use karte ho dbms karte ho to wo bhi aapko provide kar diya jayega it is the ability given to the end user to access database services without the need to need to install and maintain it aapko install karne ki zarurat nahi hai aapke local system mein aapko use maintain karne ki zarurat नहीं, आपको कौन प्रोवाइड करा है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर आप वहां पे जाओ उनकी सर्विसेज यूज करो डेटा को स्टोर करो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है समझ लेना से फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस अभी आपके सिस्टम में है यस yes, लेकिन अगर मैं बोलूं वो आपके सिस्टम पे नहीं क्लाउड पे होगा तो आपको खुद को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है आपको एक्सेस को अपडेट करने की जरूरत नहीं है सब कौन करके दे रहा है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कंफर्टेबल समझ में आना चाहिए सबको बहुत इजी कंसेप्ट चल रहे हैं मतलब आई डब्ल्यू एस को सपोर्ट करने के लिए आपको डेटा बेस एज ए सर्विस भी कभी कभी वो प्रोवाइड करते कंसेप्ट क्लियर हो रहे हो फाइन नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है बैक एंड एज अ सर्विस पहले पढ़ते हैं इसका मतलब क्या है इजीली समझ में आ जाएगा बैक एंड एज अ सर्विस क्या बोल रहा है इट इज अ टाइप ऑफ आई डब्ल्यू एस दैट प्रोवाइड वेब एंड मोबाइल एप डेवलपर्स अ वे टू कनेक्ट देयर एप्लीकेशन टू बैक एंड क्लाउड स्टोरेज अब एक चीज समझो सिंपल सा है सपोज मैंने मेरी एक एप्लीकेशन बनाई अब एप्लीकेशन जब बनाते हैं तो उस पर आ जाता है से फॉर एग्जाम्पल यूजर नेम एड्रेस मैंने आपको बोला साइन अप करोगे मेरी एप्लीकेशन पे तभी जाके यू कैन यूज माई कंटेंट राइट साइन अप करने के लिए आपने क्या किया आपकी जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स थी जो मैंने फील्ड्स डाली है वो आपने एंटर करी जब आप वो फील्ड्स एंटर करते हो तो मैंने मेरी एप्लीकेशन को लिंक कर दिया है बैक एंड दैट इज क्लाउड के साथ कि जैसे ही आपने डेटा एप्लीकेशन में एंटर किया है वो स्टोर कहाँ हो रहा है क्लाउड पे हो रहा है तो ये कंसेप्ट है किसी का किसका बैक एंड एज अ सर्विस जैसे ही मैंने एप्लीकेशन को मेरे किसके साथ लिंक कर दिया है मेरे क्लाउड के साथ में तो देखो पढ़ लेते हैं अब आप यू कैन कनेक्ट एप्लीकेशन टू बैक एंड क्लाउड स्टोरेज विद एडेड सर्विसेज सच एज यूजर मैनेजमेंट यूजर का मैनेजमेंट आप पूरा देख सकते हो पुश नोटिफिकेशन सोशल नेटवर्किंग इंटीग्रेशन केस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस बहुत सारी चीजें अब जैसे एक वर्ड आया एपीआई एपीआई का मतलब समझा देता हूं अगर आपको दो एप्लीकेशन को लिंक करना है तो आपके पास एक एप्लीकेशन जिसे आप दूसरे के साथ लिंक कर रहे हो दूसरे का एपीआई होना जरूरी है समझते कैसे से फॉर एग्जाम्पल जोमैटो करके एक ऐप आती है सबने सुना होगा जोमैटो ऐप जिसमें आपको जो भी आपके एरिया की बेस्ट रेस्टोरेंट है उसकी रेटिंग्स के साथ उसके रिव्यूज मिलते हैं अगर नहीं पता है तो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है एक बार डाउनलोड कर लेना जोमैटो ये समझ में आ रहा है जोमैटो फाइव उसमें जब भी आप जाओगे तो रेस्टोरेंट्स के नीचे गूगल मैप भी उसका अवेलेबल रहता है वो बताता है कि कहां पे वो रेस्टोरेंट एग्जैक्टली लोकेटेड है तो समझो जोमैटो जो ऐप है उसने खुद को लिंक कर लिया किसके साथ गूगल मैप्स के साथ तो वो क्यों लिंक कर पा रहा है क्योंकि उसके पास गूगल मैप का एपीआई है अगर उसके पास गूगल मैप का एपीआई नहीं होता तो वो खुद को गूगल मैप्स के साथ लिंक नहीं कर पाता है तो यही चीज बोल रहा है बैक एंड एज सर्विस में अगर आपको दो एप्लीकेशन को भी लिंक करना है तो आपको जो एपीआई चाहिए वो भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को प्रोवाइड कर देगा गेटिंग ए पॉइंट इट्स अ सिंपल कांसेप्ट लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है सर डेस्कटॉप एज अ सर्विस इसका मतलब क्या है सर इसे समझाने के लिए एक थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं से फॉर एग्जांपल आप टीम व्यूअर सब यूज करते होगे आज अगर मैं मेरा सिस्टम ओपन करता हूं तो जो मेरा सिस्टम एक्चुअली वो मेरे को दिखेगा बट अगर टीम व्यूअर से मैं मेरे सिस्टम को आपके सिस्टम के साथ कनेक्ट करता हूं तो मेरे स्क्रीन पे क्या आ जाएगा आपका डेस्कटॉप आ जाएगा मेरे स्क्रीन पे क्या आ जाएगा आपका डेस्कटॉप आ जाएगा मैं आपकी कैपेबिलिटीज को क्या करूंगा यूज करूंगा जब मैं काम करूंगा समझ में आ रहा है सो इस शॉर्ट में वर्क करता है डेटा बेस एज अ डेस्कटॉप एज अ सर्विस डेस्कटॉप एज सर्विस में क्या होता है सपोज अगर मैं आज विंडोज के कोई पुराने वर्जन पे वर्क कर रहा हूं बट मेरे को चाहिए विंडोज का नया वर्जन तो एक्स जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है उसे मैंने बोला कि भाई मेरे को एक नया विंडोज वर्क का वर्जन चाहिए और मेरा डेस्कटॉप ऐसा होना चाहिए उस पर यही एप्लीकेशन होनी चाहिए तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ने बोला फाइन आपको मिल जाएगा चिंता करने की जरूरत नहीं है मैं आपको मेरी एक ऐप दे रहा हूं जैसे ही आप ऐप को ओपन करोगे आपका डेस्कटॉप पे एक नया डेस्कटॉप आ जाएगा जिसे अगर आप यूज करते हो तो आपको जो भी चीजें चाहिए वो उस पर अवेलेबल कर दी जाएगी कि यस इसे रिलेट करने के लिए टीम व्यूअर के साथ रिलेट करना आई होप आप सब ने अपने आर्टिकलशिप में या कभी ना कभी टीम व्यूअर तो यूज किया होगा जब आप यूज करते तो आप देखते कि आपका सर डेस्कटॉप चेंज हो जाता है जो सामने वाला पर्सन का डेस्कटॉप है वो आपके सामने आ जाता है तो समझ लो जिसका डेस्कटॉप आपके सामने आ रहा है वो क्या हो गया आपके लिए क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर एक एग्जांपल दे रहा हूं ताकि प्रैक्टिकली आप समझ सको कि किस वे में ये चीज वर्क करेगी तो चलो पढ़
आपको डेस्कटॉप का नए वर्जन या नई एप्लीकेशन परचेज करने की जरूरत नहीं है आप तो डायरेक्टली वो जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है उसे बोलो हमारे को ऐसा डेस्कटॉप चाहिए वो आपको प्रोवाइड कर देगा और जितने टाइम भी आप यूज करें उसे आप सर्विस चार्ज पे कर देना DTWS is a model in which service provider manages the back end responsibilities of data storage backup security upgrades ab jo aapke samne desktop aa gaya hai jo aapke samne desktop aa gaya hai yes aapko wo manage karne ki zarurat nahi hai are you with me sab mere sath ho samajh mein aa raha hai jo cheez main bol raha hu जो डेस्कटॉप आपके सामने आया है आपको उसे मैनेज करने की जरूरत नहीं है सारी चीजें कौन मैनेज करेगा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर मैनेज करेगा द एंड यूजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिंग एंड मैनेजिंग देयर ओन डेस्कटॉप इमेजेस एप्लीकेशन सिक्योरिटी ये पॉइंट को आप क्या करो कट कर दो ये पॉइंट को आप कट कर दो एंड लास्ट पॉइंट क्या रहा है दीज सर्विस आर सिंपल टू डिप्लॉय आर हाईली सिक्योर एंड प्रोड्यूस बेटर एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट Everywhere, getting my point. बहुत easy to use है अच्छा experience रहता है और इसके साथ क्या खत्म कर रहा हूं Different instances, एक बार आप इन्हें read कर लीजिए अच्छे से फिर अपन लेते हैं next topic. ठीक है चलो शुरू करो